Hey me lovers! Welcome back to my channel. Another day today. What's up? So in today's video, gagawa ako ng video review. Ito daw kasi yung product na na nakakapag-achieve ng Korean glass skin. And alam nyo ba na hindi siya made in Korea but made here in the Philippines. Kaya tamang-tama to sa ating lahat. And most especially, budget-friendly siya. Kaya approved na approved to. And ito nga girls, yung Prestige Rejuvenating Plus Set. Pinanggal ko na siya sa box kasi right now, ginagamit ko pa rin siya. And sasabihin ko sa inyo yung aking experience. Experiences. Alam ko na share ko na to sa inyo last summer 2019 pero hindi ko kasi nagawa ng video review since um, in-approach nila ako kung pwede ba daw silang magpadala uli at para gamitin ko. Sabi ko why not since na-try, na-test ko na sila and ngayon pa lang sasabihin ko na it really works. Kaya abangan nyo yan. So sa mga new viewers ko dito, hello hello my name is Joy Sola Live and Good and I'm a professional makeup artist and beauty lifestyle vlogger. I'm already 33 years old. Fuck. Yes, ate na po ako and I do have oily ass may prone skin. Minsan, sensitive skin din. Kaya, girl, ang hilap magpakinis ng muka. Tapos, may kita nyo naman na syempre, meron akong makeup right now. Pero, kung titigyan nyo siyang close-up, I do have textured skin. Especially on my forehead, dito sa aking chin area. And meron din akong large pores dito sa aking piece niya. And dadagdagan ko pa, every month, pag malapit na yung period ko, ayan, nagkaka-breakouts din talaga ako. Kaya, ang hirap, girl. So, kaya ako naman siya na-share itong mga in information sa inyo. Kasi, girl, iba-iba naman tayo ng skin problems, skin issues. Um, yung iba sa inyo, syempre, flawless na yung face niyo to begin with. Eh, paano naman yung iba na talagang, alam niyo, problematic yung skin? So, isa yun sa mga i-consider nyo. And also, yung ages natin, di ba? Meron mas bata sa atin, meron mas matanda, meron kasing edad ko. So, the more younger you are, syempre, yung um, development mong elastin or nung collagen, mas mapilis compared pag tumatanda ka, syempre mas nagde-decrease yan, ba? Diba? And it really matters, lalo na pag magamit tayo ng skincare products, kasi hindi lahat ng pagkakataon, eh, pare-parehas yung magiging resulta sa ating skin. And second, it really is a must to read and understand the instruction and the direction of this product bago nyo siyang gamitin. Siyempre, kailangan makita nyo muna kung ano yung mga ingredients, kasi, ba diba, may iba sa atin, um, alam na natin kung ano yung specific na um, ingredient na nakakapagkaroon ng skin allergy sa atin, or um, hindi pala tayo hiyang dito. Like, for me, recently ko lang nalaman na allergic pala ako sa almonds. Oh, no. Almonds. O, oh, yan. So, kung alam nyo na may specific ingredients kayo na hindi nyo pwedeng i-take sa face nyo, then please don't take the risk. As in, wag na. Lalo na pag-sensitive yung skin nyo. Third, make sure na sa authentic at um, official distributor lang kayo bibili ng gantong products. Kasi, nagkalat na yung mga fake at yung mga, alam mo yun, iba-ibang brands ng rejuvenating set. Kasi, hindi naman lahat ng rejuvenating set na nabibili mo sa market. Pare-parehas ng ingredients, pare-parehas ng, um, alam mo yun, ng result girl, hindi talaga. Number four, kailangan mag-skin patch test din kayo. Um, preferably dito daw sa likod ng inyong ear. Yan. Or kung di man, dito na lang sa wrist. For 24 hours yan ha. Para makita nyo kung merong um, skin allergic reaction na magaganap. Pero kung wala nyo lang, eti ibig sabihin, pwede nyo gamitin tong product na to. And lastly, kung kayo ay preggy at um, nagpapadede sa inyong anak, yan, lactating woman, hindi po kayo pwede gumamit na ito kasi maselan. <laughs> Baka, um, alam nyo yun, basta hindi po talaga pwede. So, itong set na to, intended talaga siya for one month use only. Hindi nyo siya pwedeng gamitin pang matagalan or gawing maintenance kasi kaya nga siya tinawag na rejuvenating set kasi ibig sabihin, nirinunin niya yung balat nyo by experiencing the micro-peeling effect na nagtatanggal ng dead skin cells sa inyong balat tapos um, nagbibigay na siya ng baby skin effect. Alam niyo yun, parang di ba yung baby, very mild and sensitive yung skin. So, parang ganun yung nangyayari. So, um, pag ginamit mo siya more than one month, syempre minipis na minipis yung balat natin. Hence, syempre, nandyan yung lalo na pag nagbibilat kayo sa araw tapos kung ano-ano na yung mga products na ginagamit niyo baka lalong makasira. Also, napansin ko lang din na yung skin kasi natin once na nasani na siya na itong product yung ginagamit mo, alam niyo, hindi na siya nagiging ganun ka-effective. Papain mo muna kaya ng one month, and then after one month, yan, pwede niyo na siya uling gamitin. 
So, sa set na to, syempre, meron tayong Kojic Soap, meron tayong toner, and meron tayong dalawang creams dito. So, ang maganda dito kay Prestige, um, yung products niya, may sealed talaga siya. Well, actually, yung akin kasi tinanggal ko na. Pero, ganito yung itsura ng sealed niya. Ayan. So, masasabi niya talaga na authentic and brand new siya. Huwag niyo tatanggapin kung kunwari na tampered na siya or tanggal na yung sealed. Kasi, ibig sabihin nun, binuksan na yung product. Syempre, once na open yung product, doon natatakbo yung lifespan. Niya. So, um, nandun yung chances na magkakaroon ng bacteria contamination. Uh, mapapansin nyo na cream nila, di ba, color white siya. As day goes by, pag na-open mo yan, tapos pag nakita nyo na brown na siya, girl, apo nyo na kasi hindi na siya pwedeng gamitin. Very dangerous na siya sa skin nyo. And natutuwa ko na itong brand ng Prestige, very generous siya. Meaning, um, for instance, ha, yung Kojic Soap niya, 150 grams siya. Tapos yung toner niya, 60 ml. Tapos both um, creams, 10 grams each. Kasi napansin ko sa ibang rejuvenating set, I think yung um, ibang Kojic Soap nila parang nasa 90 to 100 to 120 lang. Tapos ito, mga nasa 50 ml. And for me, the design layout and yung packaging niya, very appealing siya. And yung cute niya, diba? Color pink. And then yung toner nila, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang pinaka-closure dito. So, rest assured na sealed siya. Hindi siya matatapon or maglilig. And very good sila kasi yung product description na kakailanganin mo, yung um, ingredients and how to use, ayan, nakaprint sila sa bawat isa. Kasi yung iba parang wala, walang ganun. So, sino nga ba yung pwede gumamit nito? So, sabi nila, this is best for if you are dealing with acne, dark spots, melasma, um, sunspots, freckles, and even skin tone, hyperpigmentation, wrinkles, fine lines, and large pores. So, bago ko i-share sa inyo yung aking naging experience, yeah, sasabihin ko na muna sa inyo yung guidelines na kailangan nyo tandaan. So, number one, meron tayong skin peeling. So, it is normal to experience this skin peeling effect kasi ito nga yung key element kung saan uh, talagang ma-achieve mo yung glass skin effect by experiencing the micro peeling. Number two, meron din tayong tinatawag na mild redness. Siyempre, pag nagbabalat ng skin mo, nagkakaroon ng mild redness. Pero, it is because of the chemical peel din na ginagamit natin dito sa toner tsaka dito sa rejuvenating set. Number three, meron din tayong mild stinging na mararamdaman which is natural lang yan. Siyempre, pag na-experience nyo yung um, skin peeling, yung mild redness, siyempre, kahit pa paano, numinipis yung balat natin, kanya-kanya tayo ng um, pain threshold. And lastly, meron din tayong pinatawag na skin purging or breakouts. Unfortunately, meron ilan sa atin na makaka-experience na ito. And ako na-experience ko siya. Pero don't worry kasi sabi nila, talagang yung active ingredients na itong creams, eh talagang mag-work siya sa skin mo. So, yung ginagawa niya, um, it penetrates deep down your skin. Tapos, pinupush away niya or paakyat yung impurities ng ating um, skin. Yun na nga, nagkakaroon ng breakouts, ng tigyawat. Pero, keep on using the product para mag-dry siya, mag-peel siya para kuminis siya. So, ganun yung mangyayari. Madali lang naman siyang gamitin, girls, no? So, meron lang naman tayong tatlong steps. So, number one, syempre, kailangan i-wash mo yung face mo using the Kojic Soap. Ako kasi, since malaki yung Kojic Soap niya, ang ginagawa ko, hinahati-hati ko siya. So, for instance, eto, ayan, ginagamit ko kasi siya talaga. Ganyan na lang yung natira. Tapos, ganyan siya kalaki, girl. As in, pwede mo rin pala siyang gamitin for your face and body. And then, imamassage mo siya for 2 to 3 minutes and then rinse it with water. Number two, i-apply mo na yung toner sa cotton pad or cotton balls. Ayan, gently apply it ha, or wipe mo lang siya, or yung iba, pinapat lang siyang ganyan. Huwag yung masyadong kuskus ng ganun kasi syempre ayaw nyo naman na madamage yung skin natin. Number three, ayan, pag morning naman, gagamitin nyo yung sunscreen. Apply nyo lang siya all over your face. Preferably 30 minutes before the sun exposure. Kung na talagang nasa field kayo, nasa labas kayo, dali nyo na lang yung sun screen nyo para um, 2 to 3 hours mag-reapply kayo. Paggabi naman, ganun lang uli. Um, Mag-wash ulang uli kayo ng Kojic Soap, apply the toner, and then gagamitin nyo na yung rejuvenating cream. Eto, girls, kailangan manipis lang yung paglalagay nyo kasi eto yung pinaka-powerful sa kanilang lahat. So, dito na tayo sa aking experience. Ayan. Um, gumawa ako 
ng pictures dito nung day 1, day 2. Actually, uh, for how many days ko ba siya ginamit? 10 days. Ba yung naging experience ko ngayon compared last year nung ginamit ko to? So, basically, I just did the usual routine. Wash my face with Kojic soap. So, syempre, I cut it into small pieces. Tapos, minamassage ko na siya. Mga um, 1 to 2 minutes. Ayoko ng 2 to 3 minutes kasi ayoko talaga mag-dry yung skin ko. Tapos, i-rinse ko na siya with tap water. And then, I always use facial tissue lang pa to wipe off my face. Ayoko nung towel kasi natatakot ako sa mga bacteria contamination, yung build-up ng bacteria. Lalo na pag hindi nyo pinapalitan yung face towel nyo every day. So, ayun. Yun yung isang tip na maibibigay ko sa inyo. And then, after 5 minutes, ayan, mag-apply na ako na itong toner. Ayan, lalagay ko lang siya sa cotton pad ko. And then, ito gently wipe ko na siya sa aking face. And then, yung pansin ko, girls, yung Kojic soap nila, tsaka yung toner nila, amoy strawberry fruity scent, which is very good. Kasi yung iba, diba, talaga maamoy mo na, ooh, ang tapang ng chemical scent niya, eh, amoy na amoy mo yung alcohol content, eto, hindi naman. And then, pag morning, syempre, apply na ako ng sunscreen, dinadamay ko na rin pati yung naet ko, tapos, pag evening naman, ayan, yung rejuvenating cream na. Yung sunscreen niya, white lang yung color niya, and then, medyo thin yung consistency niya. Tapos, pag nilagay mo na siya sa skin mo, may white residue na may iwan dyan. Pero ang maganda dyan, na-absorb agad ng skin mo, tsaka hindi siya malagkit. Pero yung scent nito, hindi ko mag-distinguish, pero hindi siya fruity scent. Pero hindi rin naman mabaho. So, okay naman siya. Tapos, pag evening naman, same na naman, diba? Tapos, eto na yung rejuvenating cream. Ganyan yung color niya, parang off-white. Eto, mas thick yung consistency niya. Hindi ko rin ma-distinguish yung amoy niya, pero mas subtle yung scent niya compared kay sunscreen. So, may kita nyo na yung day 1 and day 2 po, normal lang yung effect sa skin ko. Actually, halos parang walang naganap, de ba? Pero nung day 3, ayan na. Na-experience ko na yung dryness and micro-peeling. And then, day 4, nagkaroon ng skin purging, girl. As in, nakakaloka. Especially sa aking chin area. Nakita ko din yung mild redness sa face ko. Mapapansin nyo yan eh, sa uh, day 3 and day 4, ba? Talagang parang medyo namumula yung skin ko. Pero, nakita ko din yung pagka-glass skin niya sa forehead and cheek area ko. Pero, hindi pa ganun ka-glass skin, ba? Pero, mapapansin mo na parang, uy, ayan na. Tapos, nakita ko din na nag-lighten na yung dark spots ko. And then, eto na girl, yung day 5. Ayan, kitang-kita ang pagka-glass skin effect. Although, may kita niya din na ang tight ng skin ko. Alam mo yung feeling na hindi ako makatawa masyado kasi ganun na tight yung skin ko. Alam mo yun, natutuwa ako na at the same time, nalulungkot ako kasi ang sakit, ang sensitive kasi na ng skin ko. So, ang ginawa ko, nag-rest muna ako for 2 days. Kaya, mapapansin nyo, yung katabi ng day 5 is day 8 na. Pero, ang meaning ko, nasa 2-day rest ko, may ginamit talaga akong ibang skin care na makakatulong to bring back the moisture on my skin para lang mag-normalize lang ng konti. Kasi yung skin ko, alam ko to eh, kilalang kilalang ko na yung skin ko. Pag hindi ko siya tinulungan na mag-bring back ng moisture, mas lalong lalala at lalong uh, magiging sensitive at dry na dry yung face ko. Kaya kung mapapansin nyo dun sa day 8, ayan, mas relax na yung skin ko, mas nakakatawa na ako, nakakasmile na ako na maayos. Ayan, pero nakikita nyo rin na nag-smooth na yung skin ko, ba Day 9 and 10, ayan, kitang-kita nyo naman talaga na nag-improve na yung skin ko. Ko. Hindi ko na na-experience yung skin purging and nag-lighten na yung mga dark spots, blemishes ko. Pero ang ginawa ko kasi, instead of applying the rejuvenating cream all over my face, I do the spot application ko saan may issue ako sa face ko, like mga breakouts ko, para hindi lang ganun ka-sensitive at dry yung face ko. Tapos, pag nag-wash pala ako ng Kojic soap, hindi ko na siya talaga pinapatagal ng 1 to 2 minutes. Usually, less than 1 minute lang para lang hindi mahapde at hindi tight yung feel niya after tapos, don't mind my dark circles ha. Talagang natural na ganyan na yung ano, dark circles ko ever since. So, ayan girls, nakita nyo na yung aking um, experience tsaka yung mga photos ko ha. Ito, meron pa akong additional tips na maibibigay sa inyo. So, number one, do not over apply the rejuvenating cream para di masyadong mahapde at drastic yung pag-peel ng skin sa face mo. And then, number two, do not rub, do not apply pressure at huwag mo ipipeel. Ito, medyo guilty ako nung una ha. 
nag-peer yung balag ko. Ang sarap nang tanggalin ng ganun talaga. Tapos, dumating sa point na pagtanggal kong ganun, nasugatan yung skin ko. Never, never, never talaga. Kasi, yun nga yung ayaw natin ma-experience yung masugatan yung skin mo. Kasi, pag masugatan yung skin mo, lalong magmamark yan. And lalong mahirap magtanggal ng mark na yun. Kasi, mas magda-dark yun siya. Number three, always use sunscreen whenever, wherever you are. Kahit na nandito ka lang, naka-quarantine tayo, kailangan pa rin natin mag-sunscreen kasi UVA and UVB. So, UVA is from the sun. UVB naman dito sa mga electricity, sa mga electronics. Number four, avoid applying it on the areas na kung saan uh, medyo thin yung skin nyo. Like, for instance, dito sa may eye area, syempre, ganun hindi ka naman maglalagay ng cream hanggang dito. And then, around the mouth area kung saan manipis din yung balat natin. And syempre, huwag ka din mag-apply ng cream sa eyebrows nyo. Number five, if itchiness occurs, ayan, masasuggest ko na gumamit kayo ng cold water or um, kung hindi talaga maiwasan, um, alam nyo yung pag nangangati talaga, huwag nyo kamuti ng ganit ha. Try nyo yung iganyan lang, itap-tap-tap nyo lang siya kasi eventually, uh, nakaka-ano naman siya, release naman siya ng pangangati. Number six, if katulad nyo din ako na naka-experience ng severe redness talaga, tsaka yung, alam mo yun, sensitive talaga yung skin, I suggest na itigil nyo siya for 1 to 2 days. And then, after that, pwede nyo na siya uling gamitin. Number 7, magandang sabayan nyo na rin ito. Ito ay yung kanilang Luxury Whitening Lotion. Ayan, Intensive Whitening for Smooth and Glowing Skin. SPF 50 siya. Ito yung bago. Meron ako doon yung ginagamit ko talaga. And I can say na sobrang ganda rin ito. So, syempre, maganda nyo yung gagamitan nyo rin ng lotion para di ba pantay yung pagkaputi ng inyong balat. At syempre, smooth and soft din yung skin nyo afterwards. And again, girls, hindi lahat pare-parehas yung magiging result ng um, rejuvenating sa ating face, no? Kanya-kanya yan. May iba, mabilis yung result. Yung may iba, matagal. Pero rest assured naman na mag-work siya sa inyo. So, ayan, tsaga-tsaga lang, girl. Tiwala lang. And syempre, gusto ko rin na ma-experience nyo din yung kapangyarihan nito ni Prestige Rejuvenating Facet. Kaya magmimigay kami ng limang set. Samahan nyo na yan ng lotion. Ayan, sa inyong lahat. So, lalagay ko lang sa description box yung mechanics ng ating pag-giveaway. Basta, please do follow the mandatory steps para maka-qualify kayo sa ating pag-giveaway. And this yung mga naka-experience ng gumamit na itong Prestige Rejuvenating Plus Set. Anong masasabi nyo? Lagay nyo din siya sa comment box para share-share tayo ng knowledge and ng experiences. So, yun. Thank you, thank you so much, Candy Lovers, for watching this video and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!